അവിടുന്നും സിറാജുൽ ഹുദയുടെ നല്ല കറാമത്ത് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ മനുഷ്യന്മാര് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നാട് നിങ്ങൾ ഓടി നടക്കാണി അസൂയക്കും കശണ്ടിക്കും മരുന്നില്ല എന്ന് പരമക്കാര് പറയലുണ്ട് ഖുർആൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് കുൽ മോത്തൂബി കൈതിക്കും നിങ്ങളെ ആ വല്ലാത്ത ചുണ്ടിയോട് കൂടെ നിങ്ങൾ പോയി ചത്താളാന്ന് ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവർക്ക് നല്ലത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പൊ മിഞ്ഞാന്ന് ഞാന് മദ്രസയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ കുട്ടികളെ വെറുതെ ചോദിക്ക അവരായിച്ച അതെന്താന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ ആ മോനോട് എന്താ എങ്ങനെ പറയുന്നല്ല ഇന്നലെ എല്ലാ പത്രവും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുരാന്തപുരമസ്താദ് കായബയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി കായബ കഴുകുന്ന രംഗം അതും സൗദി ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക അതിഥിയായിട്ട് ചെന്നിട്ട് കഴുകുന്ന രംഗമല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അസൂയക്കാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ മക്കളോട് പറഞ്ഞു പൊന്നാര മക്കളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പാടില്ല നമുക്കതിലൊക്കെ ധാരാളം അഭിമാനിക്കാനാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ഒരു തടവറയുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനു സുന്നത്യമായത് വെട്ടി തുറന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം തലയെവിടെയും പോയി പറഞ്ഞല്ലോ റിയാദിന്റെ തടവറയിരുന്നു സുന്നത്യമായ തന്നെ പറഞ്ഞത് അവിടുന്നും മുഹമ്മദ് ഉള്ളാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിന്റെ ഒക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിതാക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം സൗദി അറബിയിൽ ഉദിച്ച ഉടനെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഞമ്മളെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരിൽ പ്രവാസി മന്ത്രിമാരും അല്ലാത്ത മന്ത്രിമാരും പലരും വിളിച്ചിട്ട് സൗദി ഗവൺമെന്റിനോട് നാറ്റാപിച്ചു നോക്കി എന്തെന്നറിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ വന്ന് പാവപ്പെട്ട കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ധാരാളം സാധുക്കളുണ്ട് ആ സാധുക്കളുടെ വീടുകൾ മുഴുവനും മന്നം വെള്ളമില്ലാതെ മുട്ടിപ്പോകും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള പറക്കത്തും ആ സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് കുടുംബം വിട്ട് കൂട്ടം വിട്ട് നാട് വിട്ട് മക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യമാരെ വിട്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കാലങ്ങളോളം താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന വേല ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങളുണ്ട് ആ പാവങ്ങള് ഈ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് കുരുക്ക് വിധമായി വന്ന് രാജ്യം ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്ന് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലാകെ വിഷമമായി പോകുമെന്ന് വളരെ കേണപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കേട്ടില്ലേ ഗവൺമെന്റ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് സൗദി ഗവൺമെന്റ് ചിരിഞ്ഞിട്ടേയില്ല അവസാനം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹുറബുല്ലെ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി ലോകത്ത് അള്ളാഹു ചൈനയാൾക്ക് കബൂര് നൽകും ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ബഹുമാനിക്കും ആദരിക്കും കൈപിടിക്കും ചുംബിക്കും സുഹാനല്ലാത്തീർ ചൊല്ലിഹനയിക്കും അതൊക്കെയാണല്ലോ കുറെ ആളുകൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തിനാ തെക്കുബീർ എന്തിനാ തെക്കുബീർ അതേ സ്ഥാനത്ത് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് റെഡിയാടി രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാൽ റെഡിയാടി അതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം വരും നമസ്ത പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞാലും റെഡിയാടി അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് തെക്കുബീർ കൊണ്ട് ഒരാലിമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ചെന്ന സമയത്ത് അവിടത്തെ അടിമക്കുട്ടികൾ തൊപ്പുമെടുത്ത് കയ്യിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ സുന്ദരമായ സ്ഫടിക സ്ഫുട സുന്ദര ശൈലിയിലുള്ള നല്ല സുന്ദരമായ ഗാനങ്ങളാൽ ലഭിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ ചന്ദ്രനോട് ഭവിച്ചല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ടത് ഹിന്ദി മഹദൂമതങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പുകയ്റ്റി പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത് അന്ത അന്തനൂറും ഭൗക്കനൂറ് അന്തൈക്കു 
സൂര്യനാട് അല്ലതങ്ങൾ ചന്ദ്രനാട് അതല്ല പ്രകാശിക്കുന്ന പ്രഭ പരത്തുന്ന പ്രഭ കൊണ്ട് ജനക പരിസരം മുഴുവനും ഭംഗിയാക്കുന്ന ചെടിയാണ് നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മതങ്ങള് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ അലുവികളും സാലിഹികളൊക്കെ വർണ്ണിച്ചത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ആ റസൂറുള്ളാലിന്റെ പ്രബോധനം ഏറ്റെടുത്തോട്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു ചായ അവരെ മനസ്സിലൊരു ബഹുമാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അലുവികളോട് ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോ കൊറേ ആളുകൾക്കത് സഹിക്കുന്നില്ല എന്തിനാല്ലോ എന്തിനാ തെക്കുവീർ ചൊല്ലോ സുബഹാനല്ലോ ആ ചോദ്യം മുതിക്കുന്നത് തന്നെ നിഫാക്കുള്ള കൽവിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ കാപടത്തത്തിന്റെ അതിയേറ്റപാടി തെക്കുവീർ എന്തിന് അള്ളാഹിനെ പുകഴ്ത്തുന്നതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞ് ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഹിമാനുള്ളവനെ യോജിച്ചതല്ല ായിന്നറിയോ നിങ്ങള് സൗദി ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ പ്രവാസികളൊക്കെ നിയമം വ്യവസ്ഥയും വകുപ്പുകളൊക്കെ അവര് എഴുതിയിട്ട് ലെറ്ററാക്കിയിട്ട് വിട്ടത് അവര് ഫോൺ കോൾ അയച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ നാടെങ്ങനെ അങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പക്ഷെ ഉസ്താദ് വിസ്മയം കൂട്ടിയിട്ട് ഹാദ ഉമ്മൻ കുറ ഈ രാജ്യം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ മടിച്ചത്തിൽ നിന്ന് മലയൂട്ടുന്ന കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു മാറ്റുന്നത് നന്ദുവറ്റ ഉമ്മക്ക് സഹിക്കാത്തതുപോലെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് തൊഴിലിന് വന്ന് ഇവിടത്തെ പുണ്യം കൊതിച്ച് വന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഗതിവിധികളെ നോക്കിക്കാണുന്ന റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല മതങ്ങൾ സിയാറത്തിന് വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ റൌലാ ഷരീഫ് ആ റൌലാ ഷരീഫിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് പോയി സലാം പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വന്ന് മക്കയിൽ വന്ന് കഴിവം തവാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യണം മെമ്പർ നിർവഹിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വന്ന് ഈ സാധുക്കളായ ജനങ്ങള് അവരെ തൊഴിലിനടക്കും ജോലികൾക്കിടയിലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മക്കയിലൊന്ന് വരണമെന്നാട് കയബയൊന്ന് തവാപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാട് സഭാമർവക്കടയിലൊന്ന് സൈ ചെയ്യണമെന്നാട് ഇവിടെയുള്ള പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കണമെന്നാട് അതുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യമായ രാജ്യമുണ്ടല്ലോ ഉമ്മൽ കുറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ രാജ്യത്തിനത് ഉമ്മയുടെ മക്കളെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് നൊന്തു വെച്ച ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെ ഈ രാജ്യം പൊരുത്തപ്പെടൂല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിഷയത്തിലൊന്ന് ചിന്തിക്കടേ ഈ വിഷയത്തിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു പുനർചിന്തനം നടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്നും മറുനാടുകളിൽ നിന്നും വന്ന് ജാതി മത ഭേദമന്യേ ഇവിടെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന പാപങ്ങളുണ്ട് കട്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് കുടുംബം മോറ്റാൻ വേണ്ടി വന്നവരുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുണ്യം ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ മാറ്റരുത് നിങ്ങളെ തീരുമാനം ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കടേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഗവർണർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഷെയ്ഖ് അബുബക്കർ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ ആളുകളൊക്കെ ജോലിക്കാരൊക്കെ അവരുടെ സ്പോൺസർമാരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരെ കാമൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിനൊക്കെ ഒരു എംബസികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കട്ടെ ഷെയ്ഖ് അബുബക്കറിന്റെ വാക്ക് കുറാൻ ഒതുക്കൊണ്ട് അത് തീരുത്താൻ പറ്റൂല ഉസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വ്യത്യാസം ഉസ്താദ് പറയുന്ന വിഷയത്തിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ തിരുനാവായൽ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരുനാവായ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവർക്ക് ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ രോഗം പിടിച്ച് രോഗശീലയാണ് ഇപ്പോൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലും അവിടെ അംഗത്തിലെ വലിയ കാരണവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാവസ്ഥ ഭാവസ്ഥാതിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രന്ഥരചയാബ് എന്ന നിലക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന അറബി ഭാഷയിൽ ധാരാളം ഗ്രന്ഥം രചിച്ചവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാവസ്ഥാത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാനാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ആഫിയത്തോടെ തീർത്തായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അതുപോലെ ഗ്രന്ഥരചനയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പെരുത്ത ഒരു സാധനാണ് ഈ ചെബിലീഗ് ജമാറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം അള്ളാ
അവരെ താടിന്റെ നീളും ചാലുപ്പാവും പഠിച്ചവനെ ദീനിന്റെ പ്രബോധനാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പാത്രങ്ങളും വലിയ വലിയ ചെപ്പും കോട്ടയും പറയണോ നാട് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും തുടക്കത്തിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം കുറെ സുന്നത്ത് കർമ്മം പോലും കേൾക്കാത്ത വേറെ കുറെ സാധുക്കൾ ഉണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ കൂട്ടി നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നേരാണ്ട് പോയാൽ നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ ചെന്നാൽ ഇവരെ വലിയ കേന്ദ്രം കാണാം വല്ലാത്തൊരു ചന്ത ഞാൻ ആ ചന്തയിലൊരുക്ക് പോയി നോക്കും അവസ്ഥ എന്താ പറയുക വീടി വലിച്ചിട്ട് കുറ്റിയിടുന്നത് മൂർക്കാൻ നിന്നിട്ട് അതടങ്ങുന്നത് പോകും എന്നിട്ട് അവസാനം അതിന്റെ മുകളിൽ സുജൂത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഒരു വൃത്തി വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു പോയി കോയ ഒരു കോയ എന്നോട് പറയാ അങ്ങനൊന്നുമില്ല എവിടെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒന്നും എടുത്തിന് എല്ലാരും ഏ ഒതും മിഞ്ഞാ നിർത്തിന് മിഞ്ഞാ ഒന്നും എടുത്തിന് ഒതും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങേണ്ട പ്രത്യേക ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ല മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒതുവിന്റെ പതിനാല് പറഞ്ഞ ഏ തർക്കത്തിനൊന്നും ഞങ്ങളില്ല ഒതുവിന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പതിനാല് പറഞ്ഞങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇല്ല തർക്കത്തിന് ഞങ്ങളില്ല ഒതുവിന്റെ തർക്കം അറിയോ ഇല്ല തർക്കിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ലേബൾ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റവാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടി അവര് തലയില്ലാത്തത് എങ്ങനെ വളർത്തതുപോലെ പോയിന്റും ആ സംഗതിയിലില്ല ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു സെന്റെ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോയപ്പോ വിട്ടു വന്നിട്ട് എന്റെ കൈയൊക്കെ പോയി സലാമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറയാ ഹലക്കലൊന്ന് കൂടിക്കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹലക്കാം എന്തിനാലക്ക വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാണ് അലക്ക ഹലക്കലൊന്ന് കൂടിക്കൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ അപ്പൊ അല്ല ഞമ്മക്കൊന്ന് കുറച്ച് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞമ്മക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഒരു മൗലൂദൊക്കെ ഓതിട്ട് തുടങ്ങ ഇസ്ലാമികമായ ചർച്ചകൾ അങ്ങനൊക്കെയല്ലേ മൗലൂ അതൊന്നുമില്ല പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്ക എന്ത് പഠിക്ക എന്ത് പഠിക്കണ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് റഹ്മത്തുല്ലാലബിൻ മുഹമ്മദ് നേരത്തെ സഫാഫി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള ആരാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു ആരാണെന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആദ്യമായി നിർബന്ധമുള്ള കാര്യം ഫിഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുഴുവനും പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിക്കലാണ് എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്നാഹു സുഹാനഹൂലാഹിദിൻ ഏ മോനേ അള്ളാഹുടി പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ചത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ധാരാളം നക്ഷത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അടങ്ങുന്ന ആകാശ ലോകമില്ലേ സർവഗോളങ്ങളുമില്ലേ അവകളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന ആകാശ ലോകത്ത് ധാരാളം നക്ഷത്രവും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അടങ്ങുന്ന ഗോളങ്ങളും മുഴുവനും ചലിച്ചിട്ട് അവകൾ തിക്ക് തെറ്റാതെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൾ കൂട്ടിമുട്ടാതെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകാശ ലോകത്തൊരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഹാലിഹായ റബ്ബ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ആ റബ്ബിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ റബ്ബിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരു വാരിമുണ്ടെങ്കിൽ ആ റബ്ബിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സാധാരണക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ ആ റബ്ബിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അവൻ സെട്ടിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമയുണ്ടെങ്കിൽ ആ അടിമക്ക് പിന്നെ പരാജയമുണ്ടോ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നീനന്റെ സാധ്യതകളാണ് സുന്നത്ത് ജമയത്തിന്റെ വെളിയളിയ പ്രവർത്തകന്മാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് ക്ഷീണപേക്ഷിച്ച് ഈ സമയത്ത് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമയത്ത് രാജ്യത്ത് നിലക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമവും ഐക്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സമുദായ മുന്നമനത്തിലെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എവിടെ കയറിയാലും ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല പ്രഭോ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകുന്ന സുഹാനല്ലാ കൈബയുടെ ഉള്ളിൽ പോലും കയറിയിട്ട് ഒരൊറ്റ നിമിഷം ഒരു രണ്ടരക്കയത്ത് സന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അനുമതി കിട്ടിയപ്പോഴും ആ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തമറുള്ളിലും ഉസ്താദവർകൾ ദ്വാ ചെയ്തത് എന്താടി അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മച്ചിരി എന്നല്ല ലോക ജനതക്ക് മുഴുവനും സമാധാനം നൽകണം മുസ്ലിംകൾക്ക് പ്രത്യേകം സമാധാനം നൽകണം ഞങ്ങൾ ഐക്യത്തിലാക്കണം യോജിപ്പിലാക്കണോ എല്ലാ ജനങ്ങളും സഹോദര
അവർക്ക് വെള്ളം നൽകുന്നത് അവനാണ് നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് അവനാണ് നമ്മെ മരിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് നേരത്തെ സഭാഭ്യസാദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ നിസ്കാരവും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആദ്യം തെറ്റ് ബീറും ചെല്ലി പറന്ന് നിർവഹിച്ചു നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നവര് സമ്മതം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വിഷയം നിങ്ങൾ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഞ്ചോത്ത് നിസ്കാരത്തിലും എന്റെ ശരീരം ഞാൻ ഇതാ മുന്നെടുത്തിരിക്കുന്നു അവൻ ആകാശഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ആകാശഭൂമി എന്തിനാ അവിടെ പറഞ്ഞത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലുതാണ് ആ ആകാശഭൂമിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ആകാശഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബേ ആകാശഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സർവ സൃഷ്ടിജാനങ്ങളും അതിൽ പെട്ടുപോകല്ലോ എന്നിട്ടടിമ പറയുന്നു ഇന്ന് സ്വലാതി എന്റെ നിസ്കാരമാകുന്ന കർമ്മവും ഒന്ന് സുഖി എന്റെ മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളും മഹിയായ എന്റെ ജീവിതവും മരണത്തിനോട് അഗ്നോരഗ്രത്തിനോട് തുല്യമായ നിലക്കുള്ള എന്റെ ഉറക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ സമയത്ത് ഉണരുന്ന ഉണർച്ചയും ഇതെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനാണ്ട് ആ റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ നേരത്തെ നിങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചു കേട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഞമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പോയത് മക്കത്ത് കഴിവ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അബ്ബല ബൈക്കൻമാരാഹി ഇബ്രാഹിം മക്കാമ് നിലനിൽക്കുന്ന ആ പുണ്യമായ സ്ഥലമുള്ള അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന് ജന്മം നൽകിയ നാടാണല്ലോ മക്ക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫുള്ള നാടാണ് മക്ക ഇബ്രാഹിം നബി എവിടത്തെ ഉപ്പാപ്പയാട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്ത് വരുന്നതിന്റെ രണ്ടായിരത്തിൽ വരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്ത് ജീവിച്ചു പോയ ഹലീദുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കിയിട്ട് ഞമ്മളെ മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോഴും ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താ മുഹമ്മദ് അവിടെ തൗപ്പാപ്പയാണ് ഇബ്രാഹി നബി ആ ഉപ്പാപ്പ ഉപ്പാപ്പക്ക് ഗുണം ചെയ്തതുപോലെ ഉപ്പാപ്പക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്തതുപോലെ മുഹമ്മദ് റസൂൽക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ അവിടത്തേക്ക് ഗുണം ചെയ്യണേ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നോക്കൂ നിങ്ങള് ആ രാജ്യം പുണ്യമുള്ള രാജ്യമാണെങ്കിലും അവിടെ ചെന്നാലുടെ ഉടന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴുവനും നമ്മൾ ആദ്യമായി പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ നാമമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പൊന്നോമന മക്കൾ വളർന്നു വരുമ്പോ ഒരൊന്നര വയസ്സ് രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ ഉമ്മ അതെന്താണ് ഉമ്മ ഇതെന്താണ് ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുക്കളയിലുമ്മ മത്സ്യം മുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ അടുക്കളയിലുമ്മ തേങ്ങ അരച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അടുക്കളയിലുമ്മ ഗ്രൈൻഡർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മോം വന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ ഡ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തൂകിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മ എന്താണ് ഉമ്മ അരക്കുന്നത് ആ അരക്കലിന്റെ ചൂട്ടിൽ എന്താണുള്ളത് ഏത് പാത്രത്തിലേക്കാണ് വെക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഉമ്മ കാണുന്നത് ഇതെന്താണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മത്സ്യത്തിന്റെ പേര് വരെ നമ്മുടെ മക്കൾ ചോദിച്ചു പഠിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളെയും പേരുകൾ ചോദിച്ചു പഠിക്കുന്ന ഒരവസരം വരും കൊടുക്കണം അള്ളാഹു അള്ളാഹ് മോനെ ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാട് ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാട് അതിലുള്ള സർവ്വസരാചരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാട് ആ റബ്ബ് ഏകനാട് അവന് തുല്യനില്ല 
എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ലോകത്തുള്ള ബഹുമാനിച്ച ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജർ ഹൈസബി തങ്ങളടക്കം ധാരാളം മഹാന്മാരി ഇമാം സുഹൂതി തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചത് തർക്കമില്ലാതെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലോക ഏറ്റവും സർഫുള്ള സ്ഥലമേതെന്നോ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ മുഴുവനും സെക്കൻഡ് ഒഴിയാതെ നോക്കിക്കാണുന്ന റഹ്മത്തുള്ളിൽ മദീനയിലെ രാജാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങള് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന റൗദാ ഷരീഫുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അതിലപ്പുറം ഒരു പുണ്യമുള്ള സ്ഥലം ലോകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വഹാബികൾക്ക് ഇത് ലഹിദ്ദഹിക്കാത്തത് പുണ്യുള്ള സ്ഥലം അവർക്ക് കണ്ടുകൂടാ പുണ്യമുള്ള വ്യക്തി അവർക്ക് ദഹിക്കൂല അല്ല ബഹുമാനിച്ചതിന് ഒന്നിനെയും ബഹുമാനിക്കാൻ അവരില്ല ധിക്കാരത്തോടെയുള്ള ശൈലികൾ മാത്രമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു കടകട്ട വഹാബി നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പല ഭാഗത്തും വന്നിട്ട് മൈക്ക് പെർമിറ്റും വാങ്ങിയിട്ട് പ്രസംഗിച്ചത് എങ്ങാനും സൗദിയുടെ ഭരണം ഞമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആ പച്ചക്കുപ്പ തകർക്കുമെന്ന് ഒരു വൃത്തികെട്ടവർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി കക്കൂസിന്റെ ക്ലോസിറ്റ് പോലെയുള്ള അവന്റെ വായിൽ നിന്നുള്ള നാവ് കൊണ്ടവൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചിന്തിക്കണം മുസ്ലിമികളെ നിങ്ങള് ഞാനിത് വെറുതെയാണോ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ റൗദ പൊളിക്കുമെന്ന് ആ പച്ചക്കുപ്പ പൊളിക്കുമെന്ന് പറയുന്നവന്റെ മനസ്സിലെ വിചാരമെന്താ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്നാടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ നമ്മള് നിങ്ങൾക്കറിയോ സ്വലാത്തും സലാമം പറഞ്ഞിട്ട് സാധുവായ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ പച്ചക്കുപ്പ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ കാണുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ നിങ്ങള് വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് യൂറോപ്യൻ വണ്ടികളിൽ നിന്ന് മുഴുവനും വന്ന് അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ധാരാളം ആളുകള് അവരിൽ എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട് അവിടുത്തെ കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുണ്ട് വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് സുഹാനല്ലാ അവര് മുഴുവനും അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നിരുന്നിട്ട് പച്ചക്കുപ്പയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കരയുന്നു ഞാനൊരാളെ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഹൃദ ഭാഷയിലെ അയാളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ അയാളിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കറബി അറിയുമോ ഇത് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാന്റെ നാടല്ലേ ഇവിടെ ഹൃദ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറം നല്ലത് നമുക്ക് അറബി സംസാരിക്കലല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല മസ്കൂറു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷമായി പോയി ഇനി അറബിയിൽ പറയൂ നിങ്ങൾ ഒരൽപസമയം അദ്ദേഹമായി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറയാണ് പച്ചക്കുപ്പയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നോക്കൂ സാധെ ഹസ്രത്തൊന്ന് ശരിക്ക് നോക്കൂ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ശരിക്ക് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ താഴെ അഞ്ചു വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത് പോലെയില്ലേ ഇവനുള്ള മൂമിരികളെ മദീനയിൽ ചെല്ലുന്ന മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സങ്ങനെയാട് ഇവാനുള്ളവൻ എവിടെയാണെങ്കിലും മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയട്ടെ ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ നാടാകത്ത മക്കയിൽ ചെന്ന് കേപം കഴുകാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോഴും പറഞ്ഞതെന്നാട് ലോകമുസ്ലിമികൾക്ക് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ സിബിലീഗ് ജമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി എന്താണ് കുറെ ആൾക്ക് അറിയില്ല അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയം കുറെ ആൾ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഉസ്താദ് അവർക്ക് കുഴപ്പം എന്താ തകരാറ് അവര് നിസ്കരിക്കാനല്ലേ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ചാറ്റൂരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടില്ല അവിടെ ഉറൂസ് എടുക്കൽ അവിടെ വേദന പോയി അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ താനാളൂര് അബ്ദുസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ദർശൻ ഓദിപ്പടിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ പ്രാഥമിക പഠനത്തിന്റെ കാലാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട്ടിലെ ഒരു ഉമ്മാമ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആ ഉമ്മാമാക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് വയസ്സിന്റെ പുറത്തുണ്ട് എനിക്ക് പുറപ്പാ അന്ന് ഞാൻ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടെ പഠിക്കുമ്പോ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാ ഉമ്മാമക്ക് എൺപത് വയസ്സ് അന്നും അലഹമില്ല നന്നായി 
കർമ്മങ്ങളും ഒഴിവാക്കാതെ നിർവഹിക്കുന്ന ഒറ്റ ഒരു എനിക്കറിയാം ഒരു ഒഴിവാക്കലില്ല മാമ ഒരു എന്നോട് പറയാ ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം ഒരുത്തപ്പ ഞമ്മളെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവന് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ചട്ടി പാത്രം എടുത്ത് നടക്കലാ പണി ഓ പഠിത്തൊരു എന്നോട് വന്നത് പറയാ അപ്പൊ നിക്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരോടാണ് ആരോടാ നിക്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വരെ എൺപത് നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞായിപ്പെടും ഒരു സുന്നത്തായ ഏവരും ഒഴിവാക്കാതെ ഒരു നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്ന ഈ മാമയോട് നല്ല പാറ്റം മൊത്തം ഒന്നാം നമ്പർ വെള്ളം വെള്ളം നാട്ടിന് കാട്ടം അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കാഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളം കൊടുത്തിട്ട് ഞമ്മള് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് മോട്ടോർ വെച്ച് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചോട്ടില് കുറെ വെള്ളം നിർത്തിട്ട് റെഡിയാണ് ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം നന്നായിട്ട് കായ്ക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടും കൊല്ലം ഒന്ന് തേഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞമ്മള് മെമ്പോട്ട് നോക്കിയാലും സംഗതി തെങ്ങ് മുറിഞ്ഞു വിനാവിയാനുണ്ടാവും കാരണം എന്താ അതിന്റെ മുകളിൽ തലയില്ലല്ലോ അടിയിൽ വളം കൊടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നതുപോലെ വിശ്വാസപരമായി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പട്ടിയെ ഓർത്താലും അസഹ്യാത്തിൽ പോലും അയ്യുഹൻ നബിയോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയെ ഓർക്കാൻ പോലും പാടില്ല അത് ചെറുക്കാണ് ഗുഹാണ് എഴുതി വെച്ച കമ്പനിയായി ചെബിലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനോ നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ആളുകളാ അവര് നിക്കരിക്കാനല്ലേ ഉസ്താദെ പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്താ കുഴപ്പം തകരാറ് പച്ച മലയാളത്തിലല്ലേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എം എ ഉസ്താദ് ബുക്ക് എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്കൊന്നത് വാങ്ങിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ എന്താ തമിഴിയാത്തിന്റെ കുഴപ്പമെന്ന് ഇടയ്ക്ക് ചില വേർഡുകൾ ഉറുദിലുണ്ടാവുകയില് അത് അവര് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചതാണ് അത് മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാ ഉറുദു ഭാഷ അറിയുന്നവരോട് എന്താ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് തമിഴ് വിജമയത്തിന്റെ നേതാക്കൾ എഴുതി വെച്ചതാണല്ലോ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും പോയിട്ട് നല്ല മനസ്സോടെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൂടെ നമുക്ക് ഏ അവർക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അവര് നിസ്കരിക്കാനല്ലേ പറയുന്നത് നോമ്പൊരുക്കാനല്ലേ പറയുന്നത് കൊടുക്കാനല്ലേ പറയുന്നത് അത് ആരാ പറയാത്തത് നിങ്ങൾക്കറിയോ മുമ്പ് നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ നിസ്കരിക്കാനാവെന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് താനാളൂരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ അലപരാധിക്കും വിത്ത് പാകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ അയാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് എടാ അഞ്ചോത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഞ്ചോത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്നോത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ലോഹറും മെസറും ഇന്നമല്ലാമാലും ഇന്നിയാത്ത് എന്നാണ് ഹദീസ് ഉള്ളത് എമലുകളൊക്കെ സഹിയാകുന്ന നെയ്യത്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ പറ്റാൻ വേണ്ടി ജോലിക്ക് രാവിലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ അവൻ എടുക്കുന്ന പണിയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വരുത്തത്തിലുള്ള പണിയാണ് എമലാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യം പിന്നെ അവിടെ ഇല്ല ഒഴിവ് കഴിവൊക്കെ ആയതിന്റെ ശേഷം വൈകുന്നേരം കുളിച്ചിട്ട് വിശ്രമത്തിന്റെ സമയം വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നിലക്കയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു നാലിലക്കയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവന്റെ പ്രസംഗോ അവസാന മൂപ്പരൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സിഹുറിൽ വലിയ വിശ്വാസമാണ് മാരണത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസമാണ് അല്ലേ എന്നാ സിഹുറൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നൊന്ന് കൊന്നാണ് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കമ്പൂസിന്റെ വീട്ടിലേക്കാ പോയത് ഒരു ബുദ്ധി കിട്ടിയില്ല അയ്യോ നിങ്ങൾ ആ വൃത്തി കെട്ടവന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപരം മുത്താദിനെ ഇരുത്തിക്കളയാമെന്ന് കുറെ ആള് ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം ഇനി എവിടെ പോകുമെന്ന് നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൈയടിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിന്നവര് അവസാനം അവരെ കൈമലർത്തിയിട്ട് ഇനി എങ്ങോട്ടാ ഞമ്മൾ പോകുക ഏത് കോടതിയില്ല പോകുക അത് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോരണ്ട ഗതികേട അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എങ്കില് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ഇവിടുന്ന് തുറന്നു പറയട്ടെ ആ ഉസ്താദിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദിന് താജുലമ അള്ളാഹു അടുത്ത് തിറചേറ്റ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ പേരിലുള്ള സൗദം ഈ നാട്ടിലല്ല ഉയർത്തിത്തരുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആ ചുല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാ അറിയില്ലായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഏത് സദസ്സിലും വന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ട്
കാസർകൂട്ടുകാരായ നമുക്ക് താജുലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പറയട്ടെ ഞാൻ ആ താജുലമതങ്ങൾ ആശീർവാദത്തോടുകൂടെ ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ആലിമികളെ തിരിച്ചുകളയാമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ മനസ്സിനുള്ള വ്യാമോഹമാണ് മക്കളെ അവസാനം കൈകടച്ചിട്ടില്ലാതെ മടങ്ങൂരാതെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരു പഠിക്കാനുള്ള കൂടമായ ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും വിദേശകാരെ തോളിൽ പോലും കൈവച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് ജാഗരൂകരാകണമെന്ന സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടെ പറയട്ടെ ഗ്രന്ഥര ജനകില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുർ കാഫിയത്തോടെ ദീർഘായി കൊടുക്കട്ടെ നിനക്കറിയൂലേ എം എ ഉസ്താദ് ആറ്റൊരു സുഖല്ലായിട്ട് മംഗലാപുരം മാസത്തിലെ ഒരു അഡ്മിറ്റായി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയലുണ്ടത് താജുരമ്മ തങ്ങളെ പേരിലാണല്ലോ നമ്മളെ മജിലിസുള്ളത് അവിടുത്തെ പേരിലുള്ള അവിടുത്തെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സൗദത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനമാണല്ലോ ഇത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുരമ്മ തങ്ങള് അന്ന് എം എ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മംഗലാപുരത്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സൈദിമാർക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് വന്ന് ഉസ്താദിന് തീരെ സുഖമില്ല മംഗലാപുരത്ത് അഡ്മിറ്റാണ് ഞാൻ അന്ന് ബേക്കലും ഒരു പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യാ അങ്ങനെ ഫോൺ എടുത്തു ൊരു മെസ്സേജ് ഉസ്താദിന് തീരെ സുഖമില്ല ഉസ്താദ് മംഗലാപുരം ആശുപത്രിയിലാണ് ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് പോയാൽ കാണാവുന്നവർക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരിക്കൽ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന രൂപത്തിൽ ഡോക്ടർമാര് വളരെ സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിന് ബ്ലോക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ന്യൂസുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു സുഹാനല്ലാ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമ തങ്ങളൊന്ന് വരട്ടെ ബാക്കി പിന്നെ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എം എ ഉസ്താദിനെ ഐ സി യുലേക്ക് കയറ്റി ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മംഗലാപുരത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുകയാണ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഉദ്യോഗ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരും മറ്റും എനിക്ക് എം എ ഒന്ന് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലോട് ഐ സി യുലാണ് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് എം എ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലോട് പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് കയറിയിട്ട് പോയിട്ട് നോക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലോ എം എ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കയറി ചെന്ന സമയത്ത് എം എ ഉസ്താദ് വളരെ ശാരീരികമായി അവശനായ ാണ് ആദ്യമ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഉസ്താദിനെ വിഷമം വന്നു ഉസ്താദ് കണ്ണീരോടെ കൈയുയർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പോലും തങ്ങളെ ദ്വാരക്കണം ദ്വാരക്കണം എന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിഷമം പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാനുള്ളത് ഇനി എത്ര സമയം വരെ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന രൂപത്തിൽ കൈയുയർത്തിട്ട് ദ്വാരക്കണോ എന്ന് പറയുമ്പോ താജുലമ തങ്ങളെ മറുപടി എന്താണെന്ന് പണി കുറെ എടുത്ത് തീർക്കാണ്ട് എമ്മേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കിടക്കാനൊന്നായിട്ടില്ല ബ്ലോക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തിക്കണം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പോയാൽ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വ ഭദ്ര കൊണ്ട് എന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് പണിയെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ കാലം ഇനിയും ഈ സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു അഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതാ താജുലിത മതങ്ങളെ ബാക്കി പോകാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ സമയം കുറെ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് പണി കുറെ നമുക്ക് എടുത്തു തീർക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പിന്നീട് താജുലിത മതങ്ങളെ വപ്പാസിന്റെ ശേഷം കൂടിയ സൈനികയിൽ കൂടിയ മുസാബറിയിൽ അറിയുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അന്നാണ് എന്റെ താനാളൂർ സ്ഥാനത്ത് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ കാലുകുത്തിയിട്ട് സേരയിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ മുമ്പേക്ക് ഞാൻ സേരയിലേക്ക് വന്നിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവോ ഒരു പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഉസ്താദ് മുമ്പേക്ക് സേരയിൽ വന്നിരുന്നു കാരണം ഉസ്താദിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ് ദർശുമായിട്ട് മാത്രം കൂടലാണ് പരമാവധി അതല്ലാതെ മറ്റു പൊതുവസ്ത്രങ്ങൾക്കൊന്നും നേരത്തെ ഇല്ല പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഹസ്തപടയാണെന്ന് ആലിമയങ്ങളിൽ പലരും ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അവർക്കൊക്കെ പൊതുരംഗത്തിറക്കി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരികയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് പ്രചോദനം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതികൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായാലോ എന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി പല ആലിമികൾ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തുറന്നു പറയുന്നു എന്റെ ബഹുവിനേതായ ശൈഫുന താനാളൂർ ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ ആളുകളൊക്കെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട താമരലുള്ള കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ധാരാളം ആലിമികളെ കണ്ടിപ്പറയാനുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അവരൊക്കെ ചിന്തിച്ചതാണ്
അങ്ങനെ വന്നതാണ് മഞ്ഞപ്പെട്ട സ്ഥലത്താലും എം സുംസിയാരും അങ്ങനെ വന്നതാണ് അതെ എം ഐ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എം ഐ ഉസ്താദ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് തോന്നുന്നില്ല കാരണം കൈബോളും കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദിന് വേദനയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാര്യ ഉത്തരവാദിത്വം ഉസ്താദ് ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള അലിവികൾ എം ഐ ഉസ്താദ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് വളരെ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ പറയുമ്പോ ഉസ്താദ് ഒഴിഞ്ഞു പറയുന്നു ടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള മക്കളോട് മുഴുവനും എം എ ഉസ്താദ് തുറന്ന ഭാഷയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ലെന്ന് പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതോ പറയേണ്ടത് ചിലടുത്ത് പറയാനും അംഗീകരിക്കേണ്ടവരെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാനും ഏത് പ്രകല്പനയും ഏത് ഭരണാധികാരിയും മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്ന് നമിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ ജാതി പോലും അല്ലെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ആ ഏത് മതത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം കൈയ്യെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആ മുഖത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പുഞ്ചിരിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് കാലം തുന്നത്തിയമയത്തിന്റെ ധീര നേതൃത്വം ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നീ നിലനിർത്തി തരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും 